，美中贸易战全面升级。美国总统特朗普下令，从九月二十四号开始，对总值两千亿美元的中国商品加征百分之十关税，并在明年开始呢，将税率提高到百分之二十五。特朗普更警告，如果中国对美国农户或产业采取报复行动，美方将对另外超过两千亿美元商品征税。中国得知消息之后呢，马上反呛，将会以牙还牙。You're going to see on China today, uh, right after close of business, we'll be announcing something, uh, and it will be a lot of money coming into the coffers of the United States of America. A lot of money coming in, but you'll be seeing what we're doing uh, right after close of business today. The market's closing. 特朗普说完以上这番话，等到股市收盘后，就果真做出重大宣布。美国早前对五百亿美元中国商品加征进口关税，向中国施压调整贸易、技术转账和高科技工业补贴政策后，如今再下一城，对两千亿美元（大约八百三十亿令吉）的中国商品加征百分之十关税。不过，所有的科技产品，例如智能手表、儿童汽车座椅等等消费品，则不。受影响。不但如此，这项即将在下个星期一正式生效的新关税，初始税率是百分之十，到了二零一九年初将进一步提高到百分之二十五。外界普遍分析，特朗普政府是为美国进口商提供过渡时期，调整供应链，同时也可以缓解美国消费者圣诞购物期间的价格压力。同时，特朗普还撂下狠话，指如果中国对美国农户或产业采取报复行动，美方将采取第三阶段的行动，对另外大约两千六百七十亿美元的中国商品征税。遭到针对的中国也不是省油的灯，如今已经誓言将会报复到底。如果美方对华出台任何新的加征关税措施，中方将不得不采取必要的反制，坚决维护我们自身的正当合法权益。第二，贸易争端升级。不符合任何一方的利益。我们始终主张，只有在平等、互信和相互尊重的基础上，进行对话协商，才是解决经贸问题的唯一的正确途径。其实，在特朗普扩大对中国商品的加征关税行动之前，中美两国的贸易磋商也没有取得成果。美国强调，这种做法并非要抑制中国，而是要与中国共同努力调整贸易体系。